কখনো কখনো একটা মানুষ কোটি মানুষের ছায়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর তেমনি একটা মায়া মায়ায় জড়ানো ছায়ায় মেশানো যেমন বটের ডালে ডানা মেলে বসে অচেনা পাখিরা ছন্দ সুরের তালে গেয়ে গেয়ে গান নিজেকে জুড়োয়ে পথিক জুড়োয়ে ঘাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর তেমনি বটের নাম বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের বটবৃক্ষ স্বাধীনতার মহানায়ক তৃণমূল থেকে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড দিয়ে গেছেন আর তাই আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারছি বঙ্গবন্ধু আমাদের জাপিত জীবনের বটবৃক্ষ তার ছায়ায় প্রচ্ছায় আমাদের অস্তিত্ব নির্মাণ করেছি এই অস্তিত্ব ধারণ করব যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু যেমন আমাদের বটবৃক্ষ আর সেই বৃক্ষে ছায়া বৃক্ষ ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যা করার দৃষ্টান্ত আছে বটে কিন্তু সপরিবারে স্বজন পরিজন সহ একই দিনে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ১৯ জনকে হত্যা করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের দ্বিতীয়টি নেই এমনকি সেখানে দশ বছরের শিশু পুত্র রাসেলও বাদ যায়নি প্রত্যেক পিতা যেমন তার সন্তানের কাছে সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয় তেমনি বাঙালি জাতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের শেষ আশ্রয় একজন মুজিব কেবলমাত্র বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান নয় একজন মুজিবের প্রয়োজন কখনো শেষ হবার নয় আমরা চাই বাংলাদেশ জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুর উপজাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছায়া পড়ুক ছায়া পড়ুক বাংলাদেশের বুকে বঙ্গবন্ধু তুমি তো এনেছ বাংলার সম্মান বঙ্গবন্ধু তাই তো হয়েছ বাংলার শিরোনাম বঙ্গবন্ধু তুমি তো এনেছ বাংলার সম্মান বঙ্গবন্ধু তাই তো হয়েছ বাংলার শিরোনাম সবুজের মাঝে লাল সূর্যটা তোমারই প্রতিদান সবুজের মাঝে লাল সূর্যটা তোমারই প্রতিদান স্বাধীনতা স্বাধীনতা সে তো তোমারই প্রতিদান বঙ্গবন্ধু তুমি তো এনেছ বাংলার সম্মান বঙ্গবন্ধু তাই তো হয়েছ বাংলার শিরোনাম হ্যাঁ বন্ধুরা বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতাকে আমরাও বুকে ধারণ করি আসুন তার আদর্শ পালন করি তার দেখানো আদর্শ নিয়ে এই দেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এমন প্রত্যয় নিয়ে চলুন বন্ধুরা আমরা চলে যাই আমাদের আজকের প্রভাতী ম্যাগাজিন মহানগরের আলোকিত প্রাঙ্গণে শ্রোতা বন্ধুরা আজকের মহানগর উপস্থাপনে আছি আমি লিয়াকত খান এবং আমি জান্নাতুল ফেরদৌস লিজা শরৎকালের শুভ্র শুভেচ্ছা সকল বন্ধুদের আজ শুক্রবার এগারোই ভাদ্র চোদ্দোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দ ছাব্বিশে আগস্ট দু হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ সাতাশে মহরম চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ হিজড়ি শরৎকাল আজ যাদের জন্মদিন মহানগরের পক্ষ থেকে জানাই তাদের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন শুভ জন্মদিন আজ শোকাবহ আগস্ট মাসের ছাব্বিশতম দিন শেষ হয়ে আসছে শোকাবহ মাস আগস্টের দিনগুলো পনেরোই আগস্ট ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল বটে কিন্তু তারা বোঝেনি যে বঙ্গবন্ধু শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন না তিনি ছিলেন একটি আদর্শ ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না কালের গর্ভে সব কিছু হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কখনো হারাবে না তাই এই মাসেলেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা কথা নানা কিছু মনের মাঝে ভিড় করে আসে মনের মধ্যে ভাসে নানা স্মৃতি নানা কথা আমরা আলোচনা লেখা বক্তৃতায় সবসময় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা শুনি আমরাও বলি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাংলাদেশ যেন গড়ে তুলতে পারি বলি তার আদর্শ যেন আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় তাই না কিন্তু আমরা সকলে কি জানি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আসলে কি অভিধানে আদর্শ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তু আর আদর্শ মানুষ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি উন্নত মানবিক গুণাবলী ধারণ করেন এবং যিনি অনুসরণের যোগ্য যার নিদর্শন দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় উদাহরণ শ্রেষ্ঠ পরম চরম নিখুঁত এবং সামাজিকভাবে যা কিছু ভালো শ্রেষ্ঠ মহৎ কল্যাণকর তাই হচ্ছে 
আদর্শ হ্যাঁ বন্ধুরা বঙ্গবন্ধু ছিলেন আক্ষরিক অর্থে একজন আদর্শ মানুষ আদর্শ নেতা যে আদর্শ মানুষ হতে হলে সৎ নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী পরোপকারী মানব দরদি সহমর্মী নির্লোভ নিরহংকার সাহসী হতে হয় তিনি ছিলেন তাই বাংলার শোষিত নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ছিল তার জীবনের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ যে লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ব্যক্তি জীবন বলতে তার কিছুই ছিল না এমনকি তার উল্লেখ করার মতো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল না কিন্তু তার পুরো জীবন কাল ছিল দেশ ও দেশের কল্যাণে নিবেদিত যেখানে ছিল না কোনো বিলাসিতা ছিল না অর্থের লোভ ছিল না হিংসা বিদ্বেষ তার ছিল শুধু দেশের জন্য ও সাধারণ মানুষের জন্য অগাধ ভালোবাসা এবং ভালো রাখার প্রচেষ্টায় ভরা বিশাল হৃদয় তার চিন্তা চেতনা ধ্যান স্বপ্ন কর্ম সবই ছিল দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য ভোগ নয় রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল ত্যাগের আর তাই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের সমার্থক শব্দ ইতিহাস তাকে সৃষ্টি করেনি তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সেই মহামানব তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও কর্মের মধ্য দিয়ে যে দর্শন নীতি ও আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাকে অনুসরণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আর এ কথা বলাই যায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করলেই একজন ব্যক্তি সুনাগরিক ও আদর্শ দেশপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এ দুটি নাম দুটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক যা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত একটি ছাড়া অন্যটি যেন মূল্যহীন আজকের দিনে তাঁরই আদর্শকে মনে রেখে চলুন এখন আমরা তাই চিন্তা করি এবং আমরা চাই আমাদের চিন্তা চেতনায় তার আদর্শকে ধারণ করতে এমনই প্রত্যয় নিয়ে চলে যাচ্ছি মহানগরের অন্যান্য আয়োজনের দিকে দেখি কি কি আছে সেখানে বন্ধুরা আজ আপনাদের জন্য আয়োজনে থাকছে ঢাকায় কোথায় কি অনুষ্ঠান হতে চলেছে এই নিয়ে প্রতিবেদন আজকের ঢাকা আছে বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা থেকে পাঠ অমর বাণী থাকছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান অনাঙ্গলের দিনগুলো আছে রম্য কথন ঢাকা আমার ঢাকা থাকছে চেনাও আছে না ঢাকা শুনব যাত্রাপথের খবরাখবর নিয়ে শুভযাত্রা এবং শোনাব বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মহানগর প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে মধ্যম তরঙ্গ আটশো উনিশ কিলো হার্জ এবং এফ এম একশো চার মেগা হার্জে বন্ধুরা আমাদের প্রিয় মহানগরের ঢাকার বুকে প্রতিদিন কত না কত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে তাই না কিন্তু সব কটেরই কি খোঁজ রাখতে পারি বলুন তো বন্ধুরা চলুন আজ তেমন কিছু অনুষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে নিই আজ ঢাকা শহরে কোথায় কি অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে তাই নিয়ে কিছু তথ্য সাজিয়েছেন ইসমতারা আর নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল শিল্পকালা একাডেমিতে বাংলাদেশ শিল্পকালা একাডেমির আয়োজনে জনকের অনন্ত যাত্রা নাটক প্রদর্শিত হবে সন্ধ্যায় আজ জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হল শিল্পকালা একাডেমিতে প্যান্টোমাইম মুভমেন্টের প্রযোজনায় মাইম শো নাটক প্রদর্শিত হবে সন্ধ্যায় আর জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল শিল্পকালা একাডেমিতে বাংলাদেশ শিল্পকালা একাডেমির আয়োজনে যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তন শিল্পকালা একাডেমিতে শোকা বহ আগস্ট উপলক্ষে মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে শোক থেকে শক্তির অভ্যুদয় স্বপ্নপূরণের দৃঢ় প্রত্যয় শিরোনামে পহেলা আগস্ট দু থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা ত্রিশ মিনিটে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন গ্যালারি এক শিল্পকলা একাডেমিতে শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী 
শিরোনামে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা শুক্রবার বেলা তিনটা থেকে রাত আটটা বন্ধুরা গ্যালারি চিত্রক ধানমন্ডিতে চলছে তামিম জালিল ও রাব্বির একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ছাপ চিত্রের গল্প প্রদর্শনী শুরু হয়েছে উনিশ আগস্ট থেকে চলবে তেসরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আজ অনুশ্বর স্টুডিও সাতষট্টি বাই চার পাইওনিয়র রোড কাকরাইল অনুশ্বরের আয়োজনে জাদুকর নাটকের দুইটি প্রদর্শনী প্রদর্শিত হবে বিকেল পাঁচটা ও সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিটে প্রিয় বন্ধুরা জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তন শিল্পকলা একাডেমিতে কল্পরেখার যুগ পূর্তি উপলক্ষে শিশু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গিত অনন্তকালের রাজপুত্তুর শীর্ষক একটি প্রযোজনা উপস্থাপন করা হবে সন্ধ্যা ছটা ত্রিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে কারাগারে জীবনের এই অধ্যায়টি তিনি সেখানে বসেই লিখে গেছেন সেই লেখাই বই আকারে প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি বইয়ের নাম কারাগারের রোজনামচা এই বইয়ে শুধু কারাগারের চিত্রই নয় ফুটে উঠেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাকিস্তানি সরকারের এক নায়কোচিত মনোভাব ও অত্যাচার নির্যাতনের নানান চিত্র ফুটে উঠেছে একজন বন্দি বাবার আকুতি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা দেশ ও মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবনা রাজনৈতিক দর্শন বন্ধুরা এবারের পর্ব অমরবাণী এই পর্বে বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা থেকে পাঠ পাঠ করছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ইত্তেফা কাগজ ও প্রেস বাজেয়াপ্ত এবং মালিক ও সম্পাদক মানিক ভাই কারাগারে বন্দি এই দাবির জন্যই সাতই জুন সাতশত লোক গ্রেপ্তার হয় এবং এগারো জন জীবন দেয় পুলিশের গুলিতে আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি দাবি আদায় হবে তবে কিছু ত্যাগের প্রয়োজন হবে আজকাল আবার রাজনীতিবিদরা বলে থাকেন লাহোর প্রস্তাবের দাম নেই পূর্ব পাকিস্তানকে সহায়তাশাসন দিলে পাকিস্তান দুর্বল হবে এর অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি লোককে বাজার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না যদি সহায়তাশাসন দেওয়া হয় চিরদিন কাহাকেও শাসন করা যায় না যতই দিন যাবে তিক্ততা আরও বাড়বে এবং তিক্ততার ভিতর দিয়ে দাবি আদায় হলে পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে রাহুল প্রস্তাব আমি তুলে দিলাম রিজার্ভ দ্যাট ইট ইজ দ্য কনসিডার্ড ভিউ অব দ্য সিজনস অব অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ দ্যাট নো কনস্টিটিউশনাল প্ল্যান উইল বি ওয়ার্কেবল ইন দ্য কান্ট্রি অব অ্যাকসেপ্টেবল টু মুসলিম ইউ আনলেস ইট ইজ ডিজাইন অন দ্য ফলোইং বেসিক প্রিন্সিপাল নেমলি দ্যাট জিওগ্রাফিক্যালি কন্টিজিয়াস ইউনিটস আর ডেমার্কেটেড ইন টু রিজিয়ন্স হুইচ শুড বি সো কনস্টিটিউটেড উইথ সাচ টেরিটোরিয়াল রিঅ্যাডজাস্টমেন্টস অ্যাজ মে বি নেসেসারি দ্যাট দ্য এরিয়াস ইন হুইচ দ্য মুসলিমস আর নিউমারিকলি ইন এন মেজরিটি as in the northwestern and eastern zones of india should be grouped to constitute independent states in which constitutes units shall be autonomous and sovereign march 23 1940 moved by late ak fazlul haq aaj 25 din chotkal shomikra dharmagar shuru koreche shanti purno bhabe ete dharmagar choleche tongite golmas srishti kore aaj 17 shomike greftar kore jele ana hoyeche char jon ke jel hospital e rakha hoyeche পঁচিশ তিরিশ জনকে ডিপিআর আইনে বন্দি করেছে আর সবাইকে মামলা দিয়ে হাজত রেখেছে চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক আব্দুল মান্নানকে গ্রেপ্তার করে এনেছে কিছুদিন পূর্বেও খাদ্য আন্দোলন করার অপরাধে ন্যাপ সহ সভাপতি হাজি মোহাম্মদ দানেশ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন সিরাজুল হোসেন খান ও কৃষক নেতা হাতেম আলী খানকে ধরে এনেছে নতুন বিশ সেলে রাখা হয়েছে ডিপিআর করে দিয়েছে বিনা বিচারে বন্দি জেল জুলুম অত্যাচার গুলি সমানে পূর্ব বাংলায় চলছে মাটিতে পড়েনি সিঁড়ি বে শুধু গড়িয়েছে কিছু তবু বাংলার মাটি ডুকরে কেঁদেছে জননীর মতো ডাকনা ধরে মুজিব
সজনীর মতো ডাক নাম ধরে মুজিব শেখ মুজিব তোমার রক্ত মাটিতে পড়েনি সিঁড়ি বেশ আবেদানোয়ারের কথায় সুবনা বর্ধনের কণ্ঠে শুনলেন বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান উনিশশো সাল আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পরপরই পাকিস্তানি শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় মুক্তির লড়াই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ছাড়া এদেশ কখনো স্বাধীন হতো না নয় মাসের রক্তক্ষই সেই যুদ্ধের অনেক স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও বেঁচে আছেন লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা আজ তেমনি একজন অকুতুভয় বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়ে আমাদের এখনকার পর্ব রণাঙ্গনের দিনগুলি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রম এবং তার সাক্ষাৎকার গ্রহণে আছেন আনোয়ার কবির সুপ্রিয় শ্রোতা ভাই বোনেরা আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রম উনিশশো সালে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র থাকা অবস্থায় কিভাবে আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে আমি উনিশ বছরের একজন ছাত্র ছিলাম আমার বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার তখন তাকে বলা হতো এস ডিপিও নামে একটা পোর্স ছিল সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আমরা থাকতাম সৈয়দপুরে তো উনিশশো সালে পঁচিশে মার্চ সকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং উনিশ বছর বয়সেই তখন আমি প্রথম রাইফেল কাঁধে তুলে নেই কারণ আমার আমাদের বাড়িতে তখন এক প্লাটুন বাঙালি পুলিশ ছিল এবং দিনাজপুর থেকে কিছু পালিয়ে আসা ইপিআররা ছিল তাদের সাথে আমি একসাথে যুদ্ধে নেমে পড়ি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে প্রায় আড়াই ঘন্টা আমরা যুদ্ধ করি যুদ্ধ করার পরে আমার পুরো পরিবার সহ আমরা বন্দী হয়ে যাই আমার বাবা মা ভাই বোন সকলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে এবং একটা বাড়িতে আমাদের কনফাইনমেন্টে রাখা হয় ওই বাড়ি থেকেই আমি একদিন রাত্রে আমার ছোট ভাইকে নেব ক্যান্টনমেন্টের সেই তারা কাটা বেড়ার ভেতর থেকে পালিয়ে আমি চলে যাই ভারতে এবং ভারতে যে প্রথমে আমি একটা ক্যাম্প করি সেই ক্যাম্পের টু আইসি আমি ছিলাম কাটলা ক্যাম্প এবং তার অধিনায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল ফজুর রহমান পরবর্তীতে আমি ওখান থেকে আমি একশো পঞ্চাশ জন ছেলে বাছাই করে আমাকে স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হয় দার্জিলিংয়ে নিয়ে যে এবং দার্জিলিং থেকে আসার পরে আঙ্গিনাবাদ একটা ক্যাম্পের সেই উনিশ বছর বয়সেই আমি প্রথম ক্যাম্প অধিনায়ক হই এবং যে ক্যাম্পটা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক ডাইরেক্ট তত্ত্বাবধানে সিক্স গার্ডস রেজিমেন্টের আন্ডারে এবং আমাদের একটা স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল কিভাবে ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং পদাতিক বাহিনী একসাথে সমন্বয়ে যুদ্ধ করবে এর উপরে এইভাবেই আমি মানে স্বাধীনতা যোগ যোগ দিই আমরা ওনার কাছে জানতে চাবো উনিশশো একাত্তর সালে আমরা জানি একটি বিখ্যাত অপারেশন যেটি পাকিস্তানের ষোলো ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ যে অপারেশনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন যার জন্য তিনি বীর বিক্রম পেয়েছিলেন আমরা এখন হামিদ হোসেন তার এক বীর বিক্রমের কাছে জানতে চাব তার সেই ঐতিহাসিক অপারেশনের স্মৃতি যেহেতু আমি আমার একটা স্পেশালাইজ ট্রেনিং ছিল যে আমার কোম্পানি আমরা ট্যাঙ্ক নিয়ে মুভ করতাম পুরো কোম্পানি ট্যাঙ্কের উপর থাকতো ট্যাঙ্ক এবং ট্যাঙ্কটা ছিল পিটি সেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্কের বলা হতো এই ট্যাঙ্কটা ছিল উভয়চর মানে এটা পানিতেও চলতে পারতো আবার মাটিতেও চলতে পারত তো এই ট্যাঙ্ক নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি ফুলবাড়ি দখল করলাম তারপর চরখায় দখল করলাম যখন নবাবগঞ্জে আসলাম নবাবগঞ্জে আসার পরে তখন সকালবেলা যেহেতু আমরা এসছি দেখতে সে গ্রামের লোকজন এসছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলছি আমরা তখন একজন জানালো যে স্যার বগুড়া থেকে দুই তিনটা জিপ গাড়ি রংপুরে গিয়েছে এবং গাড়ির মধ্যে পতাকা লাগান পতাকা উঠতেছে তখন সাথে সাথে আমার কয় তারিখ হবে ডিসেম্বরে ডিসেম্বর আট তারিখ আটে ডিসেম্বর তখন সাথে সাথে আমার যে কমান্ডিং অফিসার ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নাল ভি কে দাত এবং আমার ব্রিগেড কমান্ডার ছিল ব্রিগেডার শর্মা তো ওনারা বুঝে গেলেন এবং উনি বললেন আমাকে বললেন যে তারেক এটা খুব সম্ভব খুব সিনিয়র অফিসার হবে তো যেহেতু আমরা এত দূর আগ অগ্রসর হয়েছি সামরিক ভাষায় একটা কথা হচ্ছে সামনে যে রোড ব্লক বলে সামনে যে রোড ব্লকটা করে যদি করতে পারি তাহলে এরা আবার ধরা পড়বে কারণ এদেরকে আবার ব্যাক করে যেতে হবে তো ট্যাঙ্ক নিয়ে গেলে শব্দ হবে ট্যাঙ্কটাকে তোমার পিছনে রাখছি আমি তুমি যেহেতু লোকাল এখানে গ্রামের লোকজন চেনে তুমি চলে যাও সামনে তো আমি সামনে যে পীরগঞ্জের ওইখানে একটা অ্যাম্বুস লাগালাম এবং গ্রামের লোকজনের সহায়তায় খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষা টরীক্ষা খনন করে বসে পড়লাম এবং একজন গ্রামের লোককে পাঠাই দিলাম একটা দূরে একটা গাছের উপরে আর তাকে বললাম যে যখনই দেখবো ওদিক থেকে গাড়ি আসতেছে আমাকে গামছা নাড়ায়া সংকেত দেবা তো ঠিক গধুলি লগ্নে দেখি সে গামছা নাড়াচ্ছে 
তখন বুঝলাম যে গাড়ি আসছে তখন দেখলাম প্রথমে একটা জিপ তারপরে মাঝখানে একটা জিপ তারপরে একটা জিপ তারপরে একটা থ্রি টান তো যেই আমার রেঞ্জের মধ্যে এসে গেছে আমি ফায়ার ওপেন করেছি ফায়ার ওপেন করার সাথে সাথে প্রথম জিপটা উল্টে পড়ে গেল দ্বিতীয় জিপটা ঘুরাতে নিল কিন্তু পারল না কারণ তার টায়ার বাস্ট হয়ে গেছে থ্রি টনটাও উল্টে পড়ে গেল কিন্তু তার আগেই পাকিস্তান আর্মি লাভ দে নামছে নেমে তারপর ওইখানে আমাদের বেশ মানে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় স্কারমিশ একটা খণ্ডযুদ্ধ হলো খণ্ডযুদ্ধ হওয়ার পরে আমি আস্তে আস্তে পুরো জায়গাটাকে আমার মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে ঘিরে ফেললাম ঘিরে ফেলে তখন আমি যেহেতু আমি পাকিস্তানে ছিলাম এক সময় তো আমি উর্দু পাঞ্জাবি দুটোই খুব ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারতাম তো আমি মাঝে মাঝে উর্দুতে এবং মাঝে মাঝে পাঞ্জাবিতেও বলছি যে তোমরা যারা আছো এখনও হাত তোলো নাহলে আমরা তোমাদের গুলি করে মারবো যাই হোক এইভাবে তখন আমি অলরেডি পিছিয়ে জানিয়েও দিয়েছি যে ওদের ঘেরাও করছি তা তার একটু দূরে যেয়ে দেখি একটা জিপ পড়ে আছে জিপের নিচে একজন দেখি তার জিপটা তার পায়ের উপরে জিপটা মানে আমরা সব মিলে টেনে তুলে তাকে বের করলাম বের করে বললাম আমি তখন উর্দুতেই বললাম যে তোমার নাম কে হয় যে হাবিলদার দেলোয়ার খান খাটাক আমি তুম কোন হো বলে মাই মেজর জেনারেল নাজর হোসেন সাব কার আনার তো আমি বললাম জেনারেল সাব কিদার বলে স্যার ইদার ভাগ গিয়া তো যেই শোনার পরেই আমি সবাই জানাই দিলাম জেনারেল ছিল মানে ওই পতাকালে গেলে ওই জিওসি মানে এখানেই ছিল ওখানেই ছিল পরে আমি আবার ওই পুরো গ্রামটাকে ঘেরাও করলাম ঘেরাও করে যখন আস্তে আস্তে ডাকতে তখন দেখি ওই যে গ্রামে অনেক সময় দেখবেন যে গাছের নিচে টং জাতীয় থাকে বাঁশ দেওয়া বসার জন্য তো ওইখানে দেখি একজন বেশ ফ্যাট ম্যান দাঁড়ায় আছে একটা শব্দ হচ্ছে কারণ তার হাতে ছড়ি ছিল সে ছড়ি দিয়ে তার ওই প্যান্টে বাড়া বাড়ি মারতেছে পাট পাট শব্দ হচ্ছে তা আমি তাকে ঘেরাও করে টর্চ লাইট ছিল টর্চ মারার পরে তখন আমি কাছে গেলাম কাছে যে দেখি যে হি ইজ এ জেনারেল উইথ ফুল ইউনিফর্ম এসে আসে আমি খুব সম্মানের সাথে তার স্যালুট করে বললাম যে স্যার বলে তখন আমাকে বলল যে হু আর ইউ তা আমি তাকে বললাম যে মাই নেম ইস তারেক আই এম দ্য ফ্রিডম ফাইটার কোম্পানি কমান্ডার আমাকে বলল ওকে তারেক ভেরি ইউ ওয়ান্ট টু টেক মি আমি স্যার আই এম গোয়িং টু টেক ইউ টু মাই জেও সি জেনারেল আসমান সিং তো তখন জেনারেল সাহেব আমার কাঁধের উপর হাত দেয় বলল ওয়েল ফট মাই বয়েল ওয়েল ফট তারপর আমি তখন নিয়ে ওই তখন দেখি যে অলরেডি ইন্ডিয়ান আর্মির জেও সি মানে টোয়েন্টি এথ মাউন্টেন ডিভিশনের জেনারেল আসমান সিং সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ওনাকে নিয়ে যায় জেও সির হাতে হ্যান্ড ওভার করলে হ্যান্ড ওভার করলে এবং ওরা দুজন আবার দুজনকে দেখে বলে আরে ইয়ার ফের তোমার আর সাত মোলা কাত হয়ে গিয়া মানে ওরা আবার দুজন কোর্স মেটে আই এম এতে ওরা দুজন আবার বন্ধু যাই হোক তো ওই ঘটনার জন্যই আমি মূলত বীর বিক্রম খেতাবটি লাভ করেন সুপ্রিয় শ্রোতা ভাই বোনেরা আপনারা শুনছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর হামিদুর হোসেন তারেক বীর বিক্রমের স্মৃতিচারণ আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বিষয় বিবেচনায় রম্য শব্দটির অর্থ মনোরম বা মজার এক লঘু চালের সৃষ্টিমূলক গদ্য রচনা এতে কোথাও থাকে খানিক গল্পের আভাস আবার কোথাও একটু কাব্যের মাধুর্য তবে এমন অনেক রচনারই মূলে থাকে হাস্যরাশে জারিত করে সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরে মানুষের শুভ বোধ জাগিয়ে তোলা হ্যাঁ বন্ধুরা এবারে তেমনি একটি পর্ব রম্য কথন ঢাকা আমার ঢাকা নাগরিক জীবনের নানান অসঙ্গতি নিয়ে রম্য কথনটি লিখেছেন তারিক মঞ্জুর তা পাঠ করছেন ফজলুর রহমান বাবু চলুন শোনা যাক ঢাকা আমার ঢাকা মানুষ খাটি হয় কি না জানি না ঢাকা শহরে আপনি হয়তো খাঁটি মানুষও পাইবেন কিন্তু খাঁটি দুধ পাইবার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি না খাঁটি গরুর দুধ কথা ঠিক কয়েকদিন পরে বাঘের দুধের মতো দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হইবে বাঘ ধারায় পরিত হইবে খাঁটি গরুর দুধ অর্থ অসম্ভব বস্তু বা দুর্লভ উপাদান খাঁটি গরুর দুধ এই কথা লইয়া অনেকে প্রশ্ন তোলেন বলেন দুধ খাঁটি হইতে পারে গরু খাঁটি হয় কি রূপে তাহাদের মতে কথাটি হইবে গরুর খাঁটি দুধ আমি হাসিয়া বলি ওই সব ব্যাকরণের মায়ের পেঁচ আমি বুঝি না আমি সারা জীবন খাঁটি গরুর দুধ বলি আসে আছি এখনও খাঁটি গরুর দুধ বলিব ইহা যদি ব্যাকরণগত ভুল হয় তবে ইহা আচরণগতভাবে বিশুদ্ধ কারণ খাঁটি দুধ পাইবেন না খাঁটি গরু তো পাইবেন ভেজাল দুধ বলিতে এক সময় বুঝিতাম পানি মেশানো দুধ দুধে কতটুকু পানি মেশানো হইতেছে ইহা যাচাই করিবার জন্য ল্যাক্টোমিটার নামে একটি যন্ত্র বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু চুরি বন্ধ করিতে পারে নাই এখন দুধে শুধু পানি মেশানো হয় না আরও অনেক রকম উপকরণ মেশানো হয় যেমন দুধে আটা ময়দাও নাকি মেশানো হয় 
ভয়ঙ্কর কথা হলো গুড়া দুধে নাকি সিসাও মেশানো হয় এত কিছু থাকিতে সিসা কেন মেশানো হইবে পরে জানিয়াছি সিসা ওজনে ভারী সিসা মিশাইলে গুড়া দুধের ওজন বাড়ে এমন কি শিশুদের জন্য যে গুড়া দুধ বিক্রয় হয় তাতেও নাকি সিসা মেশানো হয় হায় রে মানুষ হয়তো তাহার বাড়িতে কোনো শিশু নাই কিংবা তাহার বাড়িতে কেউ দুধ খায় না কিংবা দুধ খাইলেও নিজের পালিত গরুর দুধ খায় গুড়া দুধ কিভাবে তৈরি হয় ইহাও এক চমকপ্রদ ব্যাপার বাল্যকালে মনে করিতাম তরল দুধ রেফ্রিজারেটরে রাখা হয় অর্থাৎ দুধ প্রথমে ঠান্ডা করিয়া জমাট বাঁধানো হয় ইহার পরে হাতুড়ি দিয়া বাড়ি মারিয়া সেই জমাট দুধকে গুড়া করা হয় এখন দেখি গুড়া দুধ বানাইবার পদ্ধতি ভিন্ন দুধের নাকি শতকরা পঁচাশি ভাগই পানি সেই পানি শুকাইয়া নিলে দুধের মূল উপাদান থাকে টিনের পটে ভরিয়া ইহাই গুড়া দুধ রূপে বিক্রয় করা হয় দুধের মতো পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই দিনে দুই এক গ্লাস দুধ সকলেরই পান করা উচিত কিন্তু দুধের ভেজাল দেখিয়া মনে হয় ইহার মতো অপুষ্টিকর খাদ্য আর নাই পুষ্টিবিদ্যায় নতুন করিয়া দুধ প্রসঙ্গে লিখিতে হইবে এতদিন লেখা থাকিত দুধে কোন কোন পুষ্টি উপাদান আছে এখন লিখিতে হইবে ভেজাল দুধে কোন কোন ক্ষতিকর উপাদান আছে তবে এই সকল ভেজালের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান গড়িয়া তুলিতে হইবে ভাবিতেছেন কিরূপে অনেকে ভাবিতেছেন ফ্ল্যাটের বারান্দা একটু বড় করিয়া সেইখানে গরু পালিত হইবে অনেকে ভাবিতেছেন ছোট বারান্দায় ছাগল পালিয়াও তো দুধের চাহিদা মেটানো যায় আমি বলি সমস্যা আছে কিন্তু সমস্যাকে জটিল করিয়া ভাবিবার দরকার নাই চোরের ভয়ে কলা পাতায় ভাত খাইবার দরকার নাই তেমনি ভেজালের ভয়ে গরু ছাগল পালিবার দরকার নাই দুধের ন্যায্য মূল্য যেমন নিশ্চিত করিতে হইবে তেমনি খাঁটি দুধও নিশ্চিত করিতে হইবে তখন কথাটি খাঁটি গরুর দুধ হইবে নাকি গরুর খাঁটি দুধ হইবে এই তর্ক না হয় তোলা যাইবে বন্ধুরা গানে গল্পে কথায় শেষ হয়ে এলো সময়টুকু যাবার আগে বলি বঙ্গবন্ধুর পঞ্চান্ন বছর চার মাস উনত্রিশ দিনের জীবনে তিনি শুধু বাঙালিকে দেওয়ার চেষ্টাই করেছেন কোনো কিছু নেওয়ার চেষ্টা করেননি আমরা কিছুই তাকে দিতে পারিনি তিরিশ বছরের মতো ছিল তার রাজনৈতিক জীবন আবার এরই মধ্যে তেরো বছরই কাটিয়েছিলেন জেলখানায় আঠারো বার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন আর কারাগারের বাইরে থাকাকালে তাকে চব্বিশটি মামলা লড়তে হয়েছে একাধিকবার তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে থেকে ফিরে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু গর্ব করে বলতেন ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু বাংলার মানুষকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারবে না ওরা আমাকে হত্যা করলে লক্ষ্য মুজিবের জন্ম হবে সত্যি বঙ্গবন্ধু ছিলেন মৃত্যুহীন প্রাণ আর তাই তো আজও নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেম অনুস্মরণীয় বঙ্গবন্ধু তরুণদের কাছে একজন আদর্শ নেতা তার ব্যক্তিত্ব আদর্শ গুণাবলী বাঙালির কাছে অনুস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল বন্ধুরা সময়ের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনার সকলে মাস্ক পরুন এবং সুস্থ নিরাপদ থাকুন আজকের অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনা ছিলেন লিয়াকত আলী খান উপস্থাপনা ছিলাম আমি জান্নাতুল ফেরদুস্তি লিজ এবং লিয়াকত আলী খান প্রযোজনা সহকারী মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম প্রকৌশল দায়িত্ব ছিলেন মোহাম্মদ রাসেল খান তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন কানিস কুলসুম Thank you.